గచ్చిబౌలి బయోడైవర్సిటీ ఫ్లైఓవర్ పై వరుస ప్రమాదాలు జరుగుతుండటం మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది ఫ్లైఓవర్ పై స్పీడ్ కంట్రోల్ అలాగే ప్రయాణీకుల భద్రతపై సమీక్ష జరపాలని జిహెచ్ఎంసి చీఫ్ ఇంజనీర్ సైబరాబాద్ సిపిని ఆదేశించారు అలాగే స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ అభిప్రాయం తీసుకోవాలని జిహెచ్ఎంసిని ఆదేశించింది ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ ఘటనా స్థలం నుంచి మా ప్రతినిధి రవి అందిస్తారు రవి సిగ్నల్ వద్ద ప్రమాదం జరిగిన స్థలంలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం మనం అయితే ఈ ప్రమాదానికి పూర్తి కారణం ఫ్లైఓవర్ పైన ఉన్నటువంటి మలుపు అదేవిధంగా ఓవర్ స్పీడ్గా ఉన్నటువంటి కారు వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లుగా ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నటువంటి సీసీ ఫుటేజ్ వీడియోల్లో కూడా మనకు అదే అర్థమవుతుంది కంప్లీట్గా ఈరోజు శనివారం అవడం అదేవిధంగా ఫ్లైఓవర్ పై ఎట్లాంటి ట్రాఫిక్ కూడా లేకపోవడంతో కంప్లీట్ కారును చాలా స్పీడ్గా వేగంగా వస్తున్నాడు అయితే ఆ వేగంలోనే అదేవిధంగా ఫ్లైఓవర్ పైన ఉన్నటువంటి మలుపు వద్ద కారు కంట్రోల్ కాకపోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లుగా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ఒక్కసారిగా కారు పైనుంచి కింద పడిపోవడంతో అదే టైంలో కిందనే రోడ్డు పైన చెట్టు కింద ఆటో కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక మహిళ ఆన్ ది స్పాట్ చనిపోవడం జరిగింది కంప్లీట్గా పంతొమ్మిది మీటర్ల ఎత్తు అంటే దాదాపు నాలుగు ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ హైట్లో ఉన్నటువంటి అంత ఎత్తు నుంచి కారు ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయింది రెప్పపాటులో అసలు క్షణాల్లోనే ఊహించిన పరిణామం జరగడంతో ఎవరు కూడా అనుకోలేకపోయారు అయితే కారు మాత్రం ఓవర్ స్పీడ్గా వచ్చేసింది కంప్లీట్ ఈరోజు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కానీ టెక్కీస్ అందరికి కూడా హాలిడే అవడంతో ఈ రూట్ ఈరోజు చాలా తక్కువ రద్దీగా కనిపించింది ఫ్లైఓవర్ పైన కూడా మనం చూస్తున్నటువంటి విజువల్స్లో చూసుకోవచ్చు ఆ కారు ఎంత వేగంగా వచ్చిందో కారుకు వెనక ముందు కూడా వెహికల్స్ లేకపోవడంతోనే దాదాపు హండ్రెడ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ స్పీడ్లో ఆ కారు ఉన్నట్లుగా చెప్తా ఉన్నారు మరి ఒక్కసారిగా ఆ మూలమలుపు వద్ద కంట్రోల్ కాకపోవడం వల్లే తను పైనుంచి స్కిడ్ అయిపోయి కింద పడిపోవడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఇక్కడ పోలీసులు ఉన్నటువంటి స్పాట్లో కూడా మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక పెద్ద చెట్టు ఉండేది ఆ చెట్టు కొద్ది ముందు నుంచే కారు ఒక్కసారిగా పడి సినిమాల్లో యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ విధంగా కారు ఒక్కసారిగా వచ్చి ఆ చెట్టును ఢీకొట్టింది ఆ చెట్టు దగ్గరే ఆటో కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి తల్లి కూతుర్లు ఉన్నారు తల్లి ఆంధ్ర స్పాట్లో చనిపోయింది అక్కడే పక్కనే ఉన్నటువంటి కూతురు చేయకు గాయాలయ్యింది కారులో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అంత ఎత్తు నుంచి పడడంతో ఆ ప్రమాద దాటికి ఎయిర్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఓపెన్ అవడంతో ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు తనకు ఎట్లాంటి ఇది కాలేదు తలకు చేయికి మాత్రమే గాయాలయ్యాయి ప్రస్తుతం ఇక్కడ స్పాట్లో చూసుకోవచ్చు కారు విడి భాగాలు పడిపోయి ఉన్నాయి అలాగే చనిపోయినటువంటి మహిళ రక్త మడుగు కూడా ఉంది అయితే కారు మాత్రం కంప్లీట్గా నుజ్జు నుజ్జుగా అయిపోయింది చెట్టు ఉండడం వల్ల కాస్త సేఫ్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు మనం సీసీ ఫుటేజ్లో ఉన్నటువంటి విజువల్స్ ప్రకారం చూస్తే కారు వచ్చి చెట్టును తాకింది ఆ చెట్టు దగ్గరే కారు కూడా నిలిచింది ఏమాత్రం కంట్రోల్ లేకపోయినా కారు ఇంకా కాస్త ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ నిస్సాన్ షోరూమ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఆ నిస్సాన్ షోరూమ్ ముందే ఈ చెట్టు ఉంది ఒకవేళ చెట్టు కనుక లేకపోతే మాత్రం కంప్లీట్గా కారు ఇంకా దూసుకు వెళ్ళేది కంప్లీట్గా ఆ షోరూమ్లోకి కూడా వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం లేకపోలేదు అయితే నిత్యం ఇక్కడ మనకు ఎంతమంది అయితే నిల్చొని ఉన్నారో లేకపోతే అక్కడ చూసినటువంటి విధంగా లేడీస్ ఎవరైతే నిల్చొని ఉన్నారో ఇక్కడ నుంచి జేఎన్టీయూ కానీ లేకపోతే హైటెక్ సిటీ వైపు వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళంతా ఈ చెట్టు దగ్గర నిల్చొని ఉంటారు ఆటోలు బస్సుల కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు ఈ రూట్లో కంప్లీట్గా మనకు బస్ స్టాప్ కూడా లేదు బస్ స్టాప్ లేకపోవడంతో ఇక్కడే అన్ని వెహికల్స్ కానీ క్యాబ్లు కానీ లేకపోతే ఆటోలు కూడా ఆగి ఉంటాయి వాటి కోసం ఎదురు చూసేటటువంటి ప్రయాణికులు కూడా మనకు కనిపిస్తుంటారు అయితే ఈరోజు మధ్యాహ్నం కరెక్ట్గా లంచ్ టైం అవడంతో ఎవరు ఎక్కువగా లేరు ఒకవేళ సాటర్డే కాబట్టి ఎక్కువ సంఖ్యలో టెక్కీస్ కూడా ఇక్కడ లేరు ఒకవేళ నార్మల్ డేస్లో కనుక జరిగి ఉంటే మాత్రం ఇక్కడ ప్రయాణికులు కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో నిల్చునే అవకాశం ఉంటుంది ఈరోజు ప్రమాద తీవ్రత కూడా పెరిగేది మృతుల సంఖ్య కూడా ఈరోజు పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ ఇన్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది అనడానికి చాలా ఇక్కడ చూసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యానికి లోనైనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఫ్లైఓవర్ ఎంత ఎత్తులో ఉందో మనం చూసుకోవచ్చు అంత ఎత్తు ఫ్లైఓవర్ నుంచి అతి వేగంగా వచ్చినటువంటి కారు ఒక్కసారిగా కింద పడుతుంటే ఇక్కడే ఉన్నటువంటి స్థానికులు చెప్తున్నటువంటి ప్రకారం కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఇదేదో సినిమా షూటింగ్ అనుకున్నాం పైనుంచి కార్ని ఏమైనా రోడ్ ద్వారా వదిలేస్తున్నారా అనుకున్నాం అనేటటువంటి విధంగా కూడా మనకు చెప్పడం జరిగింది అయితే యాక్షన్ మూవీస్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో కారు ఒక్కసారిగా పడి రెండు పల్టీలు కొడితే ఇక్కడ దాకా వచ్చడం కూడా మనం చూసాం కంప్లీట్గా ఓవర్ స్పీడ్ ఒకటైతే ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణాన్ని కూడా ప్రతి ఒక్కరు తప్పు పడుతున్నారు ఎందుకంటే ఫ్లైఓవర్ ర
చాలా ఓవర్ స్పీడ్గా వెళ్తుంటాయి అయితే ప్రస్తుతం మనకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పైన సైనింగ్ బోర్డ్స్లో కూడా మనకు చూసుకోవచ్చు రీసెంట్గా ఈ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభమైన తర్వాత ఒక ప్రమాదం జరిగింది ఇక్కడే టూ వీలర్లో వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళిద్దరు కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ సైనింగ్ బోర్డ్స్ పెట్టారు స్పీడ్ లిమిట్ను కూడా మనము ఫార్టీగా పెట్టారు దాన్ని చూసుకోవచ్చు అయితే ఫార్టీ అని ఇక్కడ స్పీడ్ లిమిట్ ఉన్నప్పటికీ ఏ ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ ఫార్టీ వెళ్ళరు ఎయిటీ అప్ టు హండ్రెడ్ దాకా కూడా వెళ్తుంటారు ఇక్కడ నైట్ టైంలో అయితే ఇది రైడింగ్ పాయింట్ మాదిరిగా అయిపోయింది ఎవరైనా కార్లు బైకుల్లో కూడా ఓవర్ స్పీడ్గా వెళ్తూ రైడ్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా ఇక్కడ చోటు చేసుకున్నాయి మరి వన్ వేలోనే ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం వల్ల అందులోనూ దానికి తోడు అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి మలుపు కూడా మనం చూస్తాం ఆ మలుపు కారణంగానే ఈరోజు ఈ ప్రమాదం జరిగిందనే అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ మలుపు వద్ద కేవలం ఒక స్పీడ్ బ్రేకరో లేకపోతే కనీసం కంటిన్యూస్గా ఏదైనా హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టినా కూడా ఈ ప్రమాదం కాస్త తప్పేదైనా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇంత ప్రమాదానికి కారణమైనటువంటి మలుపు ఏ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే శ్రీశైలం లేకపోతే తిరుమల ఘాట్ రోడ్డుల్లో ఉండేటటువంటి నిర్మాణాల మాదిరిగా దీన్ని నిర్మించారు అందరూ దీన్ని తప్పుపడుతూ ఉన్నారు అయితే చాలామంది క్యాబ్ డ్రైవర్లు కూడా ఇక్కడే ఘటనా స్థలానికి వచ్చి చూశారు మేము పైన వెళ్తున్నప్పుడు కూడా చూసాము ఏమాత్రం కంట్రోల్ అవ్వదు ఇక్కడ ఎంత కంట్రోల్ చేసుకున్నా ఎంత తక్కువ స్పీడ్లో ఉన్నా కూడా ఈ కంప్లీట్ ఈ మలుపు మాత్రం ప్రమాదకరంగా ఉందనేటటువంటిది వ్యక్తం అవుతుంది ప్రస్తుతం ఇక్కడ కారు విడి భాగాలు కూడా మొత్తంగా పడి ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ డిఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది కూడా క్లియర్ చేశారు అయితే ఇక్కడ మొత్తంగా కారు మాత్రం నుజ్జు నుజ్జుగా మారిపోయింది ఒకవేళ కింద ప్రయాణికులు నిల్చున్నా కూడా ప్రమాద దాటి మృతుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండేది అదేవిధంగా కారులో కూడా కేవలం ఒకే వ్యక్తి ఉండడం స్పాట్గా ఎయిర్ బెలూన్స్ కూడా ఓపెన్ అవడంతో తనకు కూడా ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు కేవలం చిన్న స్వల్ప గాయాలతోనే కేర్ ఆసుపత్రిలో ప్రజెంట్ చికిత్స పొందుతున్నాడు మొత్తంగా ఈ ఫ్లైఓవర్ ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండడం కంప్లీట్గా ఎత్తుగా ఉండడం వల్ల కారణంగానే అదేవిధంగా మలుపు కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు అయితే కారులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు తను ఎందుకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అనేటటువంటి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు ఒకవేళ మద్యం మత్తులో ఏమైనా ఉన్నాడా అనేటటువంటి వివరాలు కూడా సేకరిస్తున్నారు అదేవిధంగా మృతి చెందినటువంటి లేడీ ఎవరు అనేటటువంటి విషయాలు కూడా సేకరిస్తున్నారు తను ఎవరైతే కూతురు ఉందో తను కూడా కేర్ హాస్పిటల్లో ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతూ ఉంది రవి